李医师不如还是跟我回宫吧，你一个人又能去哪里？宫内不如在宫外，只有接触病患，才能更快找出病根。莫风侍卫不用管我的去处，现在更重要的是研制出救治的药方。不把你带回去，我也难以交差呀、啊。为何这么多天还没有找到病因？救治也毫无作用。此次瘟疫源头来自渭城，若渭城的瘟疫没有缓解，金陵城外的难民只会越来越多，救治无果。没有医治的方子，去渭城有何用处？本宫留你们在金陵，就是为了研制药方，不是纸上谈兵。臣等,等会尽快研究出药方。快走，快走！完了，殿下心情不太好啊。太子殿下，方才属下见到李医师了，他回来了，现在在何处？呃，李医师还在宫外。你既然见到了他，为何不把他带回来？是李医师不肯，说在外面容易找到病因，托我给您带了个东西。殿下，瘟疫传播迅速，天将难民分为轻重缓急隔离起来，优先治疗重病之人，观察轻症之人，皆适应日日用药水驱毒，减少疾病传播。李兰哥，上。李兰哥，他还说了别的吗？殿下，李医师说，不必管他的去处，优先救助难民。李姑娘，夜深了，你该休息了。啊，你若是累了，可以先去休息，我再看一会儿。这么晚了，兰哥怎么还在药房里？今天他去了府外，有什么动静？李医师今天从外面带回来两个染了病的难民。你说什么？我府里有两个染了瘟疫的难民？怪不得一股怪味儿，还不快赶出去！慢着，他们留在这里，对我有用。兰哥，我知道你救人心切，但你也不能把难民带进来。若是府里的人也染上瘟疫，那我陈王府可就遭殃了。我知道这事有些危险，但是想要研制出药方，就需要付出代价。我需要时刻观察病人，才能确定疗效。希望殿下成全。好，既然如此，兰哥你不介意本王将这附近封锁起来吧？我正有此意，还望殿下这几日不要涉足此地，只留下几名丫头交接即可。希望你能尽快研制出治理瘟疫的药方，也不枉费我花了一番心思，留你在府中。今日烧退了，感觉好多了吗？已经好多了，谢谢姑娘。我们在府里耽搁许久，还是要尽早离开。你的病还没好，还是留在这里吧。我已经同二皇子殿下说过了。姑娘日夜照顾我，我已经感激涕零，无以为报。若是这恶疾传染给了姑娘，我是万死难辞其咎。